孩子，那孩子的魂魄散就散了。白蛇，我现在要的是你的腰带。三界的限制，打通去往冥界的通道，如此逆天之举，绝不可让他得逞。时候那个邪门的女人虽然没在，但说不定现在会在，啊，小心，小心。
，这轮回路是靠吴英子的修为打通的，如今他自身难保，你这么做和送死有什么分别？长生的魂魄历经百世，已经碎裂，入不了轮回。幸亏吴娘子用三千年的修为替他修补了魂魄，我要送他归奈何桥。小青，闪开！徐大夫，回去好好休息啊！谢谢你，徐大夫。先别说话，余毒微散，赶紧去休息。哎呀，你们俩赶快回去休息，把六子他们几个叫过来啊！这儿还用人啊！快走快走！哎，哎，姐夫啊，你说那些蜈蚣是从锦绣坊的墙壁里爬出来的？没错，刚才我们这些人全看见了，这蜈蚣哗一下从四面八方全涌出来了。这蜈蚣喜阴不喜阳？嗯。洗湿不洗干，锦绣坊每天人来人往，这么多人，阳气这么重，根本养不了蜈蚣。除非，除非什么？姐夫啊，这儿就是蜈蚣的巢穴所在，这儿。你看看这幅画有什么不一样？这这这不就是一幅画吗？一般这种画都会挂在正堂，但这幅画却挂在了这个屏风的后面。哦，这后头一定有机关。说书的孙瞎子也是这么告诉我的。说书的还说这后面还会有暗器呢。啊、哦。说书的孙瞎子骗我！尽信书不如无书啊！无书无书无书，能在哪儿呢？孩子。
邪魔偏见太深，执念太重。既然禅杖相救，今日我便饶了你们。倘若日后让我知道你们行不义之举，贫僧绝不会手下留情。告辞。有什么了不起的？还不是只敢在我们这些善人面前嚣张。行啊，赶紧救人吧。嗯，好嘞，我们走了，没事了啊。坏人跑了，来，哥几个，来来来，把孩子们带回去啊。哎，我们走吧啊。走了走了走了，你看把孩子吓的。海文啊，当初讲话就不应该让你学医，为什么呀？你要是当捕头，肯定比我强。那是，啊。我汉文哥哥呀，智胜诸葛。行，跟智胜诸葛待着吧。我要回衙门了啊，一堆事儿呢，早点回家啊。朱毅，你怎么来了？我在济世堂没有看见你，他们说衙门的人受伤了，你要去出诊，我不放心啊，就跟过来了。我们走吧，走吧。哎，姐姐，白姑娘，白姑娘她怎么了？我姐姐她不舒服，你看不见。我给她看看。不劳这位公子费心了。我是大夫，我能给她看病的。哎，你这人怎么这样？我们济世堂的大夫主动帮你看诊，有什么了不起的？汉文哥哥，我们走。她病还没好，我得给她看看。追上我再说吧。白姑娘，哎呀，我说了，姐姐需要休息，你干嘛不依不饶的？秦姑娘，汉文哥哥，姐夫那边还有好多人等着你去治呢，你就别理他们了，走吧。走啦。徐太傅，你来了，我来送送长生。李大哥，嫂子的身体还好吗？不哭也不闹，只是脸色不太好。我让她在房里歇着，我去看看她们。娘子，娘子，娘子，嫂子，长生不在了，我想去看看他娘亲。我和姐姐想到一块儿了，我陪你去。
，就算你不为自己考虑，也要为肚子里的孩子考虑。孩子，什么孩子？<笑>你已经有身孕，又要做母亲了。徐大夫，白姑娘说的是真的吗？我，我有了身孕。嫂子，我看一下。的确是喜脉，只是时候尚早，所以不甚明显。娘子，你听到了吗？我们又有孩子了。苍天爷，我们又有孩子。姐姐，云娘子腹中的胎儿真的是长生转世啊！长生孝顺又善良，他生生世世转世寻母，却生生世世替母受过，上苍有怜悯之心。一定是体恤他这片孝心，所以让他与今世的母亲又再续前缘。那可是，吴娘子呢？吴娘子有魂飞魄散，换取了长生的再度轮回。可是他杀孽太重，才落得万劫不复的下场。小青，红尘诱惑万千，我们唯有坚持道心，才能修成正果。白姑娘，白姑娘，白姑娘，你的伤我已经好多了，多谢许大夫关心。济世堂药材齐全，许仙可以随时帮白姑娘。我姐姐就是神医，不劳许大夫费心。也对，就凭刚才白姑娘不诊脉便看出云娘子有身孕的本事，偏比许仙强多了。哎，白姑娘，我是想说，刚才我看到白姑娘不诊脉，便看出云娘子有身孕，我就想请教，白姑娘到底是怎么看出来的？你这么着急叫住我，就是为了这件事情？对对啊。那我告诉你吧，你是男子，我是女子，男女有别。我自然就知道于夫人有了身孕。哎，许大夫留步，男女有别。许仙啊，许仙，怎么这么笨呢？姐姐，这就对了。我跟你说啊，交朋友就应该有亲疏之分。像我这样的嘛，自然应该在姐姐心中排第一位。锦松，勉强让他排第二吧。至于那个许仙，往后排一排。我觉得，至少应该在许姐姐之后。小青，嗯，你说，凡人口中说的，跟心里面想的是一样的吗？人都可狡猾了，他们都是当面一套，背地一套。那他们背地里的一面才是真的吗？嗯，应该是吧。不过我告诉你啊，如果想要看一个人的品性，就应该看他没人的时候是什么样。小青，啊，你会隐身术吗？我会啊。怎么了？你说的呀，看人品性情，还亲疏远近。哦，你是想躲起来看他什么样？哎，这个好玩，我喜欢。不过，嗯，你是不是隐身术还差了些火候，只能隐去一半？是，但也不是每次都失灵的。没事的，我以前也这样，多练练就好了。这次有我在，不会让你露馅的。咱们就去看看那许仙背地里什么样子。许大夫，从昨夜开始我就胸口疼，您摸摸看，我心跳是不是很厉害？哎，许大夫，还有我，还有我，你想怎么看呀？我瞪一眼。哎呀，这许大夫还真是招蜂引蝶。姑娘们，这天气乍暖还寒，你们把衣服穿严实点儿，就不容易生病了。哎呀，许大夫，人家今天来的匆忙，没有带够枕巾，要不
你来我们金星楼玩玩，咱们呀不收你银子，不收你银子。这金石堂的规矩呢，是不允许赊账，我自己也做不了主。姑娘们的心意，我可是消受不起。哎呀，说白了还是看不起我们。姐妹们，咱们走。这衣衫不整，难免失了体面。这许大夫还真是个正人君子。那几个女人都一股子狐狸味儿，她不猥琐动也正常，这可不能说明她是正人君子。我听闻青楼女子都有供奉狐仙的习惯，身上沾染些狐妖的气味也正常。人家许大夫是个凡人，感受不到这些的。都这样了，还能抵御住这些魅惑气息，这才说明她为人正派。太文哥哥，不是说了不让你给军心楼那群女人诊病吗？怎么又把他们放进来了？你是不是被他们给迷住了？如意，身为医者，怎么能将病人拒之门外呢？而且这青楼女子也都是可怜人。你还可怜他们呀？我不管啊，济世堂是我爹开的，你得听我的。我不让你给谁看病，你就不许给谁看病，听明白了吗？原来子云是济世堂的大小姐。那他们就只是雇主千金与作诊大夫的关系了，而且这姑娘待许大夫还挺苛刻的，看来上次是我误会他们了什么时候教我隐身术啊？我现在好想看看那个景松背着我们是什么德行。这个隐身术可不是一朝一夕就能学会的，咱们还是继续观察那人吧。他应该就是出诊吧？哎，我们索性看个明白吧。糟了，我的银子掉哪儿了？哎，小兄弟，啊、你可是丢了一袋银子，原来是你捡到了，多谢。给，哎，这是我丢的，这到底是谁丢的？我。那你们二人谁能说出这银袋里的数目？就个小元宝，一块鹅卵石。这银袋子里为什么会放入一块鹅卵石？哎，因为想要看它跟银两日久生情，看看能不能变成同类呗。你们俩关系这么亲密，这银子还给谁都一样。哎呀，我怎么可能跟他认识啊？你们俩同时出现在这个荒郊野外，而且都知道这银袋里的数目，在等着我把这个银袋还给谁的时候，你们一点都不着急。反而只是好奇我到底会把这个银袋还给谁，所以你们肯定是在跟我开玩笑。一切正如兄台所言，他是我堂弟，刚才都有冒犯。无妨，我还得赶路，就此别过了。大夫路不拾遗，心思纯善，还观察入微，聪明过人。嗯、你都试探好几回，你可满意了？什么叫我满不满意啊？是你对那位许相公满不满意吧？说什么呢？切、嗯！你你你你你！啊！好文子。好小子，手还挺重。哎呀，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点哦！哦，在外面逞英雄，回到家就跟我们看这怂相。哎呀，不是，不是，娘子
我跟你说啊，这回案子能破呀，九死一生。不过好在有那个白衣神仙，还白衣神仙呢？啊，差点见了阎王。你说你但凡有个什么事儿，你让我一个人怎么哎呀，呸呸呸呸！姐，姐夫为了这个案子，又受累又受惊又受怕的。现在案子也破了，这差事也保住了，咱们是不是应该庆祝一下呀？哎，看这小舅子没白养花。我跟你说啊，还有这话说到我心里头。我决定啊，在醉仙楼摆几桌，请请我那帮兄弟们啊！哎，姐夫，咱们是不是也应该在家里摆一桌啊？在家摆桌啊？在家摆桌干嘛？家里哪天不摆桌吃饭？哎，这个啊啊，干嘛？韩文，嗯，那你想请谁啊？我想请请谁说？姐夫给你掏钱，但凭姐姐做主。那要不然就请白姑娘吧。哦，那个白。汉文呐，那是请柬，我来写。<笑>好呀，那就劳烦汉文写请柬。哎，然后呢，你再亲自去一趟白府。那我现在就去。<笑>臭小子，好好躺下，躺下，还有哪儿疼啊？弟子刚才梦见，自己变成了一只妖孽，被另一个自己追杀。只是紫金波不分是非，竟将弟子罩住，最后弟子魂飞魄散。师傅，为何蜈蚣精一除，却依然能够惑人心呢？你因沉念生心魔，那不是蜈蚣。那是你自己心中之魔。弟子佛心坚定，何来沉念生魔？阿弥陀佛，你不曾见识人间离苦、红尘万丈，便空怀杀戮心，却无慈悲意。不过，这一次你会梦见自己成为妖，也是你开始懂得。舍身处地，怜悯众生了。弟子没有。<笑>看来你红尘一遭，也并非全无收获。法海，你且去吧，再入俗世，红尘正道。弟子不怕考验，弟子相信，总有一天，会除恶务尽。还这世间一片清净。这位小哥，请问白府可是在这附近？嗨，别说白府了，就连黑府也没有了。小兄弟，这个地方已经没有人住了。没人住了。小青姑娘明明说过，他们家就住在千伯门附近的呀。问了这么多人都不知道，白姑娘不会骗我的，一定是我弄错了。神，我是在想十。啊，我在想，或许应该再给你背盘虾米，免得你跟于强食。喂，抢你们点鱼食而已，你们敢造反不成？小心惹恼了本姑娘，我连你们一起吃。这可是白府，你可千万别在凡人面前露出马脚。怎么会呢
，我做人可比你有经验多了。这是我一早在集市买的。我来尝尝甜不甜。这果子自然比不上咱们峨眉山的香甜，如今正是峨眉山花果飘香的时候，咱们是不是该回去了？峨眉山有什么好的？还没有咱们临安热闹呢。俗话说，上有天堂，下有苏杭，说的就是咱们临安。你这湖底之蛇，哪知道什么山高水远？你们这是人间天堂，咱们属地还是天府之国呢？我，姐姐。你忘了，你答应过观音大师，这临安啊是你来红尘历练的第一个地方，你怎么能说放弃就放弃呢？而且人生百态是要慢慢体会的嘛，对不对？嗯，小青说的对。你这小妖，自己不务正业也就算了，整天还像牛皮糖一样粘着素贞不放，切，还真是恶人先告状，也不知道是谁像牛皮糖一样整天粘着姐姐，粘了一千年也没粘出个结果。再给你一千年，还是照样竹篮打水一场空。不可理喻！你蛮不讲理！哎，行了行了行了。哎，哎，姐姐。小兄弟，你可知道白富怎么走吗？都说上天有成人之美，老天爷，你可不能袖手旁观啊！我可没有责怪你老人家的意思啊，您别当真啊。而且我刚才问了好多人呢，他们都说这一带已经荒废了，无人居住。呃，我家住的是有一些天，也未曾去拜访过邻里。原来如此。哎，白姑娘，你身体可好些了？啊，没什么大碍了。那就行。其实，上次我遇见你，并不是想知道你怎么看出云娘子有身孕，而是。不容易遇见你，我想好好跟你说说话。啊，给，谢谢。小伤要是不处理的话，严重起来可是要人命的。许大夫，那我先告辞了。呃，白姑娘，请留步。呃，这里人迹罕至，荒凉的紧，你一个人回去，我可不放心。可否让我送你回去？会不会耽误你的正事？送你就是我的正事
那边有老许大夫了，你不是不知道清波门外白府在哪儿吗？正好可以去看个究竟。好呀，走吧。我警告你啊，素贞我是一定要带走的，你少捣乱。谁说修道一定要在峨眉？你这只臭老鼠，少强迫姐姐。蜀中多仙山峨眉渺难匹，素贞不回峨眉，难道要陪你这临安地头蛇摆地摊吗？临安，嗯，临安。俗话说：“上有天堂，下有苏杭。”你能换句话说吗？小青啊，我劝你还是多看点书，免得说话无趣，吵架无力。我，怎么了，白姑娘？我，我，我玉佩不见了。啊？可能吊在来的路上了，你别急，我帮你找找。啊。白姑娘，你看看，可是这个？正是，多谢许大夫。不客气，走吧。好。啊，白姑娘，这些日子还要多多感谢你的帮衬。明日我姐姐要在家里设宴，答谢邻居。不知道白姑娘愿不愿意赏个脸？我一定准时到。好，那就多谢白姑娘了，我先告辞了。嗯、徐大夫留步，此刻天公不作美，你要不要到府上歇歇脚，喝杯茶再走？好呀。这府中花园真是秀雅别致。都说人杰地灵，可能这宅子也得了主人三分风流，才会有如此神韵。许大夫谬赞，咱们去那边看看。好。论人品，论才华，你好像的确是比曲院校那位公子差了一些。你闭嘴！生气啦？哎。我偏要说，鼠妾狗头之辈没出息。你再说一遍。我就要说，就要说，鼠妾狗头之辈没出息。有本事你就来打。人生地不熟的，所以暂时借住在这儿。哦。哎，白姑娘，你这院子里还真是生机盎然。啊，鸟雀太胆壮，徐大夫见笑了。请吧。哎，姐姐先别进来。看在姐姐今天要代课的份上，我先不跟你计较。待会儿姐姐看到，肯定会生气的。这么大的宅子，平时就你们三人住吗
，那整理起来是不是都要自己亲力亲为啊？不，也不是的，有吓人的，可能在哪儿偷懒吧。多谢了，我自己来吧。呃，石婆婆她年纪大了，耳朵有点背，许大夫请坐。哦。啊！哎，白姑娘，你没事吧？我没事，我没事，就是有点难受，像吃了只苍蝇那么难受。啊。我们去取点点心来啊！走，走。白姑娘，你的手好凉啊！哦，我没事了，就是刚刚有点头晕，可能是在外面淋雨着凉了。着凉了，我给你好好买。哎，在下也会一些奇黄之术，小梅微恙，就不劳烦徐大夫费心了。那便多谢兄台了。以我和素贞的关系，还需要许大夫来谢吗？